ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని పెద్ద ఎత్తున అమ్మకానికి పెట్టి లక్ష ఐదు వేల కోట్లు సంపాదించాలని భారత ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది ఇందులో బీపీసీఎల్ ఎయిర్ ఇండియా ఇలా అనేక కంపెనీలను చేర్చింది సహజంగా ఎందుకు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని అమ్మాలి ఒక రీజన్ ఏంటంటే సైద్ధాంతిక భావన అంటే గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ ఇన్ బిజినెస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో బిజినెస్ టు బీ ఇన్ బిజినెస్ ఇది మొదటి కారణం రెండవ కారణం ఏంటంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ప్రభుత్వానికి అమ్మితే భారీగా డబ్బులు వస్తాయి కనుక సో ఈ డబ్బులతో మనము ద్రవ్య లోటు అంటే ఆదాయానికి ఖర్చుకు మధ్య ఉన్న తేడాను పూడ్చుకోవచ్చు అనేది రెండవది మూడవది అంటే లాంగ్ టర్మ్ దీర్ఘకాల ప్రాతిపదికగా చూసినప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా పబ్లిక్ సెక్టార్లో ఉంటే ప్రయోజనమా ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉంటే ప్రయోజనమా నాలుగవది జాతీయ భద్రతకు ఎంత కీలకము ఈ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ స్వావలంబనకు ఎంత కీలకము ప్రైవేటు రంగ విశృంఖల దోపిడీ నుంచి ప్రజల్ని కాపాడటానికి ఎంత అవసరము ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ ఆధారంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని అమ్మకాలని మనం చూడాలి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల అమ్మకాలు విశ్లేషించేటప్పుడు బీపీసీఎల్లో ఒక క్లాసిక్ కేస్ స్టడీ నష్టాలు వచ్చే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మేయాల్సిందే అసమర్థంగా దేశానికి భారమైన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని కూడా మోయాల్సిన అవసరం ప్రజలకు లేదు ప్రభుత్వానికి లేదు ఆ రకమైన పిడివాదం కూడా కరెక్ట్ కాదు మారుతున్న యుగంలో మనుషులతో ఆలోచనలు కూడా మారకపోతేనే కబడిపోతాం ఇంకా లాస్ మేకింగ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ కూడా ఉండాలి దేశమంతటా పబ్లిక్ సెక్టారే ఉండాలి అసలు ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఉండకూడదు అనే సిద్ధాంతాలకు కూడా ఇలా కాలం చెల్లింది చైనా లాంటి దేశంలో కూడా ఇలా ప్రైవేట్ రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న స్థితి మనం చూస్తున్నాం అందువల్ల సొల్యూషన్స్ని ఈ నాలుగు డైమెన్షన్స్లో చూడాలి ఇప్పుడు బీపీసీఎల్ అనేది ఎలా ఏర్పడింది బర్మాషెల్ క్యాల్టెక్స్ లాంటి విదేశీ చమురు కంపెనీలు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇండోపాక్ వారప్పుడు దేశ రక్షణ సంఘానికి కావలసిన చమురు సరఫరా చేయక చేయను చేయనప్పుడు ప్రభుత్వం నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఈ విదేశీ ఆయిల్ కంపెనీల జాతీయకరణ చట్టం తెచ్చి వీటిని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలుగా మార్చింది ఇప్పుడు బీపీసీఎల్ను అంటే దేశ చమురు మార్కెట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ ఉన్న బీపీసీఎల్ని అమ్మితే మళ్ళీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ పూర్వస్థితి వచ్చే ప్రమాదం లేకపోలేదు ఇక రెండవది అసలు ప్రభుత్వం వ్యాపారంలో ఉండాలా వద్దా ఒకవైపు ఏమో టెలికాం రంగంలో ఏమడుగుతున్నారు మాకు ప్రభుత్వం సహకరించాలి అంటున్నారు విద్యుత్ రంగంలో బడా కార్పొరేషన్స్లు ఏమడుతున్నారు మాకు ప్రభుత్వం సంస్థ సహకరించాలి సహకరించకపోతే మేము అన్యాయం అయిపోతాం అని మాట్లాడుతున్నారు మరి ప్రభుత్వానికి వ్యాపారంతో సంబంధం లేకపోతే మీకు ఎందుకు సహకరించాలి అంటే మీకు సహకరించాలన్నప్పుడేమో ప్రభుత్వం వ్యాపారంలో ఉండాలి మీకు సహకరించకూడదు అనుకున్నప్పుడేమో ప్రభుత్వం సహకరించాల్సిన అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం వ్యాపారం నుంచి వెళ్ళిపోవాలా ఇది ఒక అర్గం ఇక మరో ముఖ్యమైన అర్గం ఫైనాన్షియల్ యాంగిల్లోనే చూద్దాం సో ఒక పబ్లిక్ సెక్టార్ ప్రభుత్వానికి భారమా లేదా పబ్లిక్ సెక్టర్ని అమ్మి వేస్తే ప్రభుత్వానికి లాభమా బీపీసీఎల్ఏ మనం చూద్దాం సో బీపీసీఎల్ ఏ రకమైనటువంటి ఏ రకంగా అమ్మారు ఏ రకంగా ఏర్పడింది చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో బర్మాషెల్ అనే విదేశీ కంపెనీని భారత ప్రభుత్వం టేక్ ఓవర్ చేసింది టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు ఆ కంపెనీకి ఎంత పే చేశారు ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఒక నిషాల చెప్తలేదు సార్ నేను ఎంత పే చేస్తారు అండి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో భారతదేశం ఈ కంపెనీని టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు పే చేసింది ఎంత జస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ధరలు పెరుగుదల ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు సో వీటన్నిటినీ లెక్కేసుకుంటే ఇప్పుడు అవి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ అవుతుంది అంటే బర్మాషెల్ అనే యొక్క విదేశీ చమురు కంపెనీని భారత ప్రభుత్వం సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ పెట్టి కొన్నది కానీ భారత ప్రభుత్వానికి ఇంత వచ్చింది చాలామందికి ఒక రాంగ్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ప్రతి పబ్లిక్ సెక్టార్ నష్టాల్లో ఉంటుంది దానికి ప్రభుత్వం కడుతూనే ఉంటుంది అనుకుంటారు అది నిజం కాదు అలాంటి కంపెనీలు ఉన్నమాట నిజం కానీ బీపీసీఎల్ అలాంటి కంపెనీ కాదు టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మధ్య కాలంలో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ప్రభుత్వానికి డివిడెండ్ రూపంలో చెల్లించింది పదిహేను వేల కోట్లు అంటే కేవలం డివిడెండ్ ఇప్పుడున్న వాటా సంఘ తర్వాత నేను చెప్తాను ఒక్కొక్క కంపారిజన్ 
ఒక గత పదేళ్లలోనే ప్రభుత్వానికి బీపీసీఎల్ అనే కంపెనీ నుంచి డివిడెండ్ రూపంలో పదిహేను వేల కోట్లు వచ్చాయి మన ప్రభుత్వం కొన్నది ఎంత దీనికి ఇరవై ఏడు కోట్లు ఇప్పటి లెక్క చూస్తే ఆరు వందల ఇరవై రెండు కోట్లు సో ఇది టా డివిడెండ్ రూపంలో వచ్చింది అంటే ఎన్నో రేట్లు ఎక్కువగా కేవలం డివిడెండ్ కూడా వచ్చింది ఇక బీపీసీఎల్ ఈ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వానికి కట్టిన ట్యాక్సెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అంటే డివిడెండ్ ప్లస్ ట్యాక్సెస్ కలిపితే నలభై వేల కోట్లు అవుతుంది సో అంటే ఒక వాదన వచ్చి ప్రైవేట్ రంగం కూడా ట్యాక్స్ కడుతుంది కదా అని కానీ అందరికీ తెలుసు ఎఫెక్టివ్ ట్యాక్స్ రేటు పబ్లిక్ సెక్టార్ కట్టేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రైవేట్ సెక్టార్ కట్టే తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ కంపెనీస్ ఆడిటర్లను టాలెంటెడ్ ఆడిటర్లను పెట్టుకొని ఎంత మేరకు ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టాలో చూసి ఎంత తప్పనిసరి కట్టాలో అంతే కడతారు అందరికి తెలిసిన విషయం ఇది అందువల్ల ట్యాక్స్లో పోనీయండి కొంత పోయినా కొంత అయితే కానీ డివిడెండ్ అయితే పదిహేను వేల కోట్లు ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే రాదు కదా ఇక బీపీసీఎల్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత ప్రజెంట్ వాల్యూ అంచనా ప్రకారం బీపీసీఎల్ టోటల్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ టు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ బీపీసీఎల్ కంపెనీ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మీరు ఆలోచించండి సో దీన్ని వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ సో దీంట్లో ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బీపీసీఎల్లో ఉన్న వాటా ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే మీకు ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్లో ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ కానుకున్నా కూడా నియర్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ లేదు ఒకవేళ మీరు మీరు ఈవెన్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అనుకున్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది అంటే మినిమంగా చూసుకున్నా కూడా ప్రభుత్వ వాటా నలభై ఐదు వేల కోట్లు ఉంటుంది మినిమంగా చూస్తే నలభై ఐదు లేదు ఎవరైతే చూసినా ఒక యాభై యాభై ఐదు వేలు అరవై వేల కోట్లు ఉంటుంది ఎవరైనా సో ఈ యాభై వేల కోట్ల వాటా ఉంది ప్రభుత్వానికి పదిహేను వేల కోట్లు డివిడెండ్ వచ్చింది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల ట్యాక్సెస్ వచ్చాయి అసలు బీపీసీఎల్ను ఎంత కొన్నారు ప్రభుత్వం టేక్ ఓవర్ చేసింది కేవలం ఇరవై ఏడు కోట్లు దాని ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకున్న ఇన్ఫ్లేషన్ ఫ్యాక్టర్ చేసుకుంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ మరి ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ఇట్లాంటి కంపెనీని అమ్ముతాను అంటుంది ఇట్లాంటి కంపెనీని అమ్మితే ప్రభుత్వం ఒక యాభై కో యాభై వేల కోట్లు యాభై ఐదు వేల కోట్లు పొందితే పొందచ్చు కానీ దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి శాశ్వతంగా వచ్చే ఆదాయం తగ్గిపోతుంది వాస్తవంగా ఇవాళ బీపీసీఎల్ అమ్మితే ప్రభుత్వానికి వచ్చే డబ్బులు ఒక త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డివిడెండ్ కాదు ట్యాక్సెస్లో వచ్చినటువంటిది కాకుండానే చెప్తున్నాను ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ డివిడెండ్ చూసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు అమ్మితే వచ్చే డబ్బులు వస్తాయి మరి ఇప్పుడు చెప్పండి బీపీసీఎల్ అమ్మకం వల్ల ప్రభుత్వానికి లాభమా దీనికన్నా నష్టాలు వచ్చేటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని అమ్మండి